Hello, hello, good afternoon, good evening, good day. This is your Filipino property specialist, Manager Lily Borbe, also known as Nardong Putik. Have you heard the term or yung mga sinasabi ng mga real estate person na location? First, kailangan mong malam ng location. Second is location. And the third is tango lang, location. Ano nga bang Ano nga bang importansya ng location, 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 location na ito? Malagi yung sinasabi ng mga real estate person o yung mga taong nakapag-invest na. In this video, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang location, location, location na sinasabi na ito. You ready? Are you ready? Wait, disclaimer. Unang-una po, hindi po ako magaling. Wala din po akong alam. Nagkataon lang po na na ituro or narinig ko tong mga bagay na to sa mga well experienced na tao sa real estate and yung mga sobrang hindi naman sobrang tatagal pero mga dekada na sa real estate industry before we start to study this location, location, location bago ka bumili o bago ka tumingin sa real estate kailangan mo muna maging sure kung ano ang objective mo why? Kasi meron kasi for investment. Long term or short term. Uh, short term, ito yung mga pagka, ano, pagka turnover, ibibenta na. Long term, ito yung mga magpaparenta, magpapa-Airbnb. Pwede, pwede siyang ipas, ilist ng 1 to 2 years. Meron din naman short term. Short term, ito yung mga pagkabili nila, pagka turnover, ibibenta na rin. Then, meron naman for personal use. For personal use, ito yung mga titirahan while working, tapos yung mga mga anak nila dun din yung unit nila is malapit sa si school. Then, meron ang, ang ginagawa nila after retirement, ipapamana rin yung unit sa mga anak nila na mag-work din malapit dun sa unit or basta within the metro. Meron naman yung iba, personal use, pag nag-retire na sila after retirement nila na nagtrabaho sila na matagal sa abroad. Yun na. Dito naman sila magre-retire sa Pilipinas. Mostly Pilipino kaya naman ibang lahi din na gusto nila dito sa Pilipinas magre-retire kasi mas mababa yung cost of living. Kung ano man yung ano mo, kung ano man yung objective mo, kailangan clear sa yun. Well defined, um, clear as crystal sa yo kasi doon magbe-base lahat ng decision mo for purchasing a property. So let's go now to location 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 first location location of the property location of the property malapit ba sa work malapit ba sa school or malapit sa hospital kung yung mga magre-retire for personal use to ah then meron naman kung yung transportation madali ba madali bang puntahan accessible ba siya baka yung uh, house na talimbawa bahain pa rin lugar na yon or landslide prone area kaya pala mura o kaya naman malapit malayo napakalayo sa kabiasnan kailangan mo i-check yung kalye syempre kanina sabi ko ako accessible yung transportation yung kalye ba niya baka naman lubak-lubak o kaya wala pang kalye gagawin pa lang may kalye nga ang ingay naman kung tahimik naman tahimik yung pala kasi malapit ka sa basurahan kung investment naman to kailangan mo yung population vacancy rate ang vacancy rate mahalaga lalo na kapag for investment kasi ito yung nagiging bakante yung mga unit or yung mga bahay at lupa or condo dun kailangan mo malaman baka yung village mo ay malapit sa dam site for investment or for personal use ang pangit nun syempre or hindi naman dam site pero merong mabahong kanal or mabahong, basta yung mga lugar na mabaho ano yun, kapag investment talaga, kahit personal use less pogi point, kaga yun kailangan tingnan mo rin location of the project or location of the property mabagal yung appreciation may mga lugar na ganun eh kahit magkakatabi lang, mabagal yung appreciation niya kasi may mga pangit ang development kung gusto mo ng diretso or maganda yung location of the property mo sa mga respected developer ka mga malalaking kumpanya bakit? 
ang binibigay ng mga respected developer is peace of mind. Peace of mind, walang pressure yun. Yung tipong pagtulog mo or paglipas ng ilang taon, alam mo, dahil respected developer yung binilan mo, alam mo na meron kang makukuha. Kung investment to, may makukuha ka ba na tenant? Makukuha mo ba yung price na gusto mo? At kapag binenta mo ba siya, makukuha mo yung price mo at mabilis mo ba siya mabibenta? Mabilis mo siya maliliquidate? That is the location of the property. Yun ang unang-unang location. Number one. Number two. Location of the unit. Okay, what is location of the unit? Location of the unit, syempre, unang-una, pwedeng top floor. Top, pinakamataas, or nasa mataas ka, or nasa lower floor. Depende sa gusto mo. Pag matatanda kasi, gusto lower floor. Pag um, mga bata, gusto top floor. Top floor, kasi yung view, ang karaniwang binabayaran talaga sa mga condominiums, alimbawa. Pag top, top floor ka, yung view mo, yung scenery mo, isa yun sa binabayaran. Ang view mo is... Pwedeng yung buildings, pwedeng mga lote na, ay, mga bahay-bahay, or meron ding Manila Bay, dun, may mga, ano sa Manila Bay, may dagat ang view, may forest ang view, eh kapag house and lot ka. Ang house and lot, ang view mo, yung Mahadera, Isnabera, at Chismosa mong kapitbahay. So, yun yung pinagkaiba, kasi sa view lang yan, sa view. Near entrance ka, kailangan kapag house and lot. Or mas maganda kung near entrance kasi normally ang, ang mga amenities, ang pool, ang basketball court, ang mga function hall, malapit sa entrance. Kaya kung house inlet ka, kailangan yung unit mo malapit sa entrance. Yun yung location of the unit. Kung condominium, hindi sinasabi ng karaniwang ahente to. Yung west part, yung worst, kung yung unit mo is nasa west, mainit yun kapag hapon kasi sunset. Yun, yung pagkatapos ng tanghaling tapat mainit yung tama ng, ah, ng hangin doon then kung gusto mo naman if naniniwala ka sa feng shui syempre kailangan mo nakaharap sa east yun ang alam ko lang hangin kung masyado alam baka naman nandun ka sa maingay na side yung location ng unit mo maganda nga yung location pero merong part na maingay nandun ka so kailangan mo tingnan yung location ng unit yung mga columns Columns and shaft. Beware of that. Halimbawa sa unit, kasi sa condominium, condominium may mga columns. Ito yung mga malalaking poste na kailangan para patibayin yung condominium. Nakalagay yun sa unit mo. So, kailangan beware, beware ka dun. Kasi yung ibang developer, nilalagay sa gitna ng unit. So, ang pangit. Ang pangit ng itsura. Kaya kailangan alam mo yung location ng unit. Titignan mo yung floor plan. Pag house and lot ka, baka yung tabing lote mo gagawin palang kalsada o sasagasaan ng project ng gobyerno. Kailangan aware. Kaya, kaya yung location of the unit mo, alam mo. Kailangan din yung unit mo is may proper ventilation para yung hangin magandang ikot lalo sa mga, sa mga uh, row house, sa mga kondo na hindi masyadong well ventilated. Pag kasi condominium talagang may mga, may mga ventilation. Pag row house naman, harap at likod lang. So, yun ang kailangan titignan mo din yun. Kung tumitingin ka naman ng condominium, yung, <coughs> me, yung location of the unit mo, um, yung unit mo, kailangan tignan mo yung floor to ceiling height. Ang normal floor, normal floor to ceiling height is 2.4 to 2.8 meters. Baka naman yung, yung kama mo, pag pinasok mo pala, ay hindi ka kasya kasi nga mababa lang siya. So, yun yung location of the unit. And last, last will be location of the future. Location of the future, merong isang tanong kasi, when will be the good investing time? Yung kapag tapos na yung bridge na ginawa or bago gawin yung bridge. The bridge stands for the development. So, kailan ka dapat mag-invest? Ano, mag before the development or after the development? Diba? Kailangan, before the development. Pero, paano mo titignan yun? That is the location of the future. Location of the future, simply ito yung um, where is the development? Ano ba nangyayari? For example, ang Katiwa sa sugar 
cane plantation dati. Mga 40s or 30s kung na nagkakamali. Then, 1950s to 60s, nagsimulang magbenta si Ayala ng property, mga bayat at lupa. And the price was 15 pesos, 30 pesos, 30 pesos. Actually, 15 pesos yon para sa mga pilot and 30 pesos kung hindi pilot yung bibili ng lupa. Uh, dati, ang QC, kasi 40s, 40s or 50s, ang Maynila, syempre ito yung sentro, CBD, Central Business District ng Pilipinas. Kapag lumagpas ka na yun sa, Roto, sa Espanya, kapag lumagpas ka na sa Rotonda na yun, na QC, ang tingin nila dati, do, dati dun is probinsya na. Kung halimbawa sa atin, kapag nag-drive tayo, pag medyo malayo na yung Cavite, tingin natin is province na siya. Ganun yung um, location of the future. Nasaan ba ang development? Nakikita mo ba yung development sa bibilin mong property? Ay, isa pang kwento, um, Novali. Novali, that was year 2000, mga 10,000 pababa ang per square meter. Pero ngayon, look at it now, almost 20,000 per square meter. Isa pang example, BGC. BGC, barracks ng mga militar. Pero, nung dinevelop siya, BCDA yung nag, ano, kung ako nagkamali, correct me, hindi ako talaga magaling. Correct me if I'm wrong, BCDA yung gumawa nun. Dinevelop nila, master plan. Then, ano nang nangyari? Meron nga akong kilala, client ko dati. O, oh, ah, hanggang ngayon, client ko. Inalok na siya. Sabi niya, mga 3 or 5 million lang inaalok sa kanya na unit. One bedroom niya tayo. Ngayon, nung inaalok siya, hindi niya nakikita yung future eh. Hindi, siya, hindi niya nakikita yung location of the future doon sa BGC dati. Ano nangyari? Hindi siya bumili. Ngayon, yung unit na, bin, na binibenta sa kanya, 3 to 5 million dati. Ngayon, 15 to 20 million na. Yun yung location of the future. The point is this, wherever wherever the, the development is, doon ka mag invest Ngayon, saan ka kukuha ng information? Sa sarili mo? Or kailangan makahanap ka ng mapagkakatiwala ang real estate person? O yung mga tao na sa real estate tulad? Yun. Tulad ng mga kilala mo. Baka may kilala ka sa real estate. Ang magandang real estate person, yung hindi lang yung detalye ng project niya yung alam. Kailangan alam niya yung process ng titling, alam niya yung taxes, alam niya yung process ng, yung process ng ownership, yung, proper, yung property ownership, yung, yung mga bagay na nakatungkol sa real estate. Kasi siya yung magiging resource person mo eh. Sa kanya mo kukunin. Kailangan, kahit sa mga basic law, alam niya rin yun. Kapag tupitingin ka sa location of the future, kailangan mong tignan is growth population, growth, job, job growth. Kasi yung population, kung ilan yung pwede mag, maging, maging tenant mo. Yung job growth, yung capacity nila para mag -rent. Diversified bank economy don sa future development na nakikita mo. May BPO, may malls, may offices, iba-iba. Kailangan iba-iba. Kailangan hindi lang isang industry. Kasi yung ibang lugar, kapag isa lang industry, pag namatay industry na yan, patay na rin yung lugar. So, kailangan diverse, diversified o iba-iba yung industry na nandun. Bukod sa real estate, meron sila mga ginagawang in infrastructure. Infrastructure na transportation. For example, transportation, meron ba silang ginagawa ng mga expressway? May ginagawa ba sila na airport? May ginagawa ba sila na, ang tawag dito, yung tren na nasa ilalim? Ayun, subway. Tama. May ginagawa ba sila ng subway? Kung meron dong presence ng Fortune 500 companies, yan, isa yan sa good sign. Kung baga, sa location of the future, nakikita mo, hindi, hindi sa nakikita, hindi pala, naniniwala ka. Yung iba kasi, to see is to believe. Pero you have to believe mo na para makita mo siya. So, kailangan may paniniwala ka dun sa so, de develop, development na gagawin sa, sa location mo. 
Ito, ito na yung location, location, location na sinasabi nila. So, sana nakatulong sa inyo. Pero, since umabot kayo sa part na to, meron pa akong location na sasabihin. Your financial location and your emotional location. What is your financial location? Yung financial location mo is kaya mo na bang lugurulugan or kakayanin mo na ba? Kaya you have set aside some money para maging down payment. Yung savings mo, pwede mong gawin down payment para hindi ka mahirapan sa paghuhulog. But, if you if you have three credit cards and swipe ka ng swipe, gustong-gusto mong gumagastos, siguro hindi ka pa pwede mag-invest. Yun yung kailangan tingnan mo yung financial location mo. Meron din naman your emotional location. Yung location ng emotion mo, yung mindset mo. Gusto mo na ba talagang bumili ng sarili mong property? Kasi malaking ano yun, responsibility. Actually, yung pagtingin pa lang ng mga project, kailangan mo na ng mental toughness and maturity. Kung gusto mo pa yung mga troubles mo, mas mahal mo pa yung mga troubles mo, mas gusto mo pa yung mga gadgets mo, I think it's not the best time to invest muna. Enjoy mo muna yun. Pero kung mature ka na and you have the mental toughness na and you have the financial cap capability na, you have you have to invest and lastly yun talaga yung mindset mo it will be a big factor kasi ma-define mo yung objective mo with your mindset so sana nakatulong to sa inyo nakatulong to sa iyo kung tumitingin ka na ng property or titingin ka na ng property kung nakatulong man please hit like the like button share mo kung mayroon kang kaibigan na tingin mo makatulong sa kanya or baka ikaw kung gusto mong makatulong sa iba anyway, thank you sa, see you next video God bless